Pentateuco Troiano nasce da un'idea che è anche un progetto. In occasione del millennio della città di Troia eh, ho deciso di eh, abbinare cinque particolari della cattedrale dove è una sorta di sinfonia, il gioco di sponda tra Antico e Nuovo Testamento, cinque particolari abbinati ai primi cinque libri dell'Antico Testamento, il Pentateuco. Eh, da qui nasce Pentateuco Troiano. Uh, il portale abbinato a Genesi, la navata uh, abbinata a Levitico, l'ambone che è stato oggetto di una disputa teologica che ha visto protagonista Ratzinger abbinato al libro dell'Esodo, poi la meraviglia delle meraviglie, il rosone uh, dove gli arabi ci parlano attraverso i numeri, attraverso la geometria, attraverso la matematica e quindi abbinato al libro dei numeri e poi in fondo alla navata, a destra dell'altare, l'affresco eh, abbinato al Deuteronomio dove al centro di questo affresco eh, io eh, identifico e in individuo la mandorla più dolce di Puglia. È un progetto per eh, testimoniare e dare concretezza all'idea di turismo lento. Turismo lento non significa solo i cammini, non significa solo andare a piedi, ma eh, riempire di, contenu di contenuti e di narrazione il racconto dei nostri beni culturali, eh, soggiornare, stare di più, confrontarsi e riflettere, magari trovare spunti per ulteriori approfondimenti eh, di fronte al nostro patrimonio artistico, storico, eh, quello di tradizioni, quello, eh, quello che in, una, come dire, in sintesi viene chiamato il genius loci dei territori, eh, può dare un'indicazione e può diventare modello per eh, programmazione futura.